ikatatlumput isa ng Marso, ikaapat na linggo ng Kuresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lumapit kay Yesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya sinabi ni Yesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may dalawang anak na lalaki, sinabi ng bunso sa kanyang ama. Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang tagaroon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito at gusto sana niyang punuin kahit na ng kaning baboy ang kanyang tiyan pero wala namang magbigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain? Titindig ako, pupunta sa aking ama. Malayo pa siya ng matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali, dalhin niyo at katayin ang pinatabang guya. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anakong ito at nabuhay, nawala at natagpuan. At nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, anak ka ng may gawa at may ari ng sanlibutan. Si J.R. ay isang binatang lumaki sa layaw at kasaganahan. Mabuting tao ang kanyang ama na isang napakayamang negosyante na kilala at may malaking impluensya, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa marami pang ibang panig ng mundo. Nalulong sa masamang bisyo si JR at isang araw, walang sabi-sabing umalis siya ng bay, tangay ang lahat ng anumang mahagilap niya. Mga alahas, pera, credit cards, at ang mamahaling kotseng bigay din sa kanya ng kanyang ama. Nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama at nagpakasasa sa kayamanang daladala niya sa matagal-tagal ding panahon. Pero sa kabila ng lahat, walang araw ang dumaan na hindi umasa ang kanyang ama na bigla na lang siyang babalik sa kanilang bahay. Dumating din ang araw na naubos ang kayamanang daladala ni JR. Naghirap siya ng gusto, nagkagutom-gutom at nagkasakit pa siya ng maluba sa baga at sa atay. Wala rin naman siyang mahinga ng tulong dahil isa-isa na ring nawala ang dating inaakala niyang mga kaibigan. Nabalitaan naman ng kanyang ama ang malungkot na kalagayan ni JR kaya inutusan niyang ang ilan sa kanyang mga tauhan para hanapin ang mahal niyang anak at iuwi itong pabalik sa kanya. Isa sa mga iyon ang nakakita kay JR sa tinitirahan itong isang barong-barong sa gilid ng isang marumi at mabahong estero. Nagpakilala ang tao at sinabi nito kay JR na pinauuwi na siya ng kanyang ama at sabik na sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa kasamaang palad, sa halip na sumama si JR pa uwi, humingi lang siya ng pera sa lalaking sugo ng kanyang ama, pambili ng mumurahing alak at sigarilyong matagal nang sumusunog sa kanyang baga at atay. Bigong umuwi ang inutusan at sinabi sa tatay ni JR ang malungkot na balita. Maaring may halintulad ang ama ni JR sa ama ng waldas na anak sa talinhaga sa Ebanghelyo. Pero 
silang matiyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang anak na minamahal. Maaaninag natin sa kanila ang mapagpatawad na pagmamahalang Diyos sa mga makasalanang magsisisi at maghahangad na magbagong buhay sa biyaya ng banal na espiritu. Pero ang malungkot na kwento ng buhay ni JR, nakalimutan o sadyang binaliwala niya ang kagandang loob ng kanyang ama. Maari ng pinilit siya ng kanyang ama na kinaladkad pa uwi ng bahay pero kung talagang ayaw niya, aalis at aalis din lang siya uli sa kanilang bahay. Sa kabilang banda, ang waldas na anak sa talinhaga ay hindi nakalimot sa kanyang karangalan bilang anak ng kanyang ama. Sa kabila ng kahihaya niyang kalagayan, alam niyang anak siya ng isang amang may kaya sa buhay. At kung tutuusin, hindi siya dapat naghihirap ng ganoon kung nasa piling lang siya ng kanyang ama. Kaya naman, ginawa niya ang mabuti para sa sarili at ang inaasahan rin mismo ng kanyang ama. Bumalik siya sa kanilang tahanan at tamasahin muli ang kasaganang material at higit sa lahat ang wagas at hindi nagbabagong pagmamahal ng kanyang ama. Nagkakamali tayo, nagkakasala, nakagagawa ng nakakahiyang mga bagay na totoo namang yubuyurak sa karangalan natin bilang mga anak ng dakilang Diyos. Pero sa kabila ng lahat, Gaano man natin pinarumi at pinababang ating sarili, hindi kailanman nagbabago ang mataas na pagtingin sa atin ng Diyos Ama. Hindi siya nagsasawa sa panunuyo sa atin. Hindi siya napapagod sa malambing na paanyayang magbalik loob tayo sa Kanya. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, hindi ka itatakwil ng Diyos. Huwag na huwag mong kalilimutang anak ka ng dakilang Diyos na lumikha at nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Lagi mong tandaan ang dakilang karangalan mong ito. <tinyo>